Mais le problème était à résoudre, le problème à résoudre était le problème des voitures. Qu'on prend, à mon avis, complètement à rebousse pas aujourd'hui. Il n'y a pas que le Corbusier sur lequel je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus pour cette obsession qu'on a à piétonniser les tas d'endroits, les tas de rues, les tas de places, etc. Je trouve ça stupide. La voiture, c'est l'avenir, à mon avis. Le transport en commun a des limites extrêmement... Il ne peut pas aller partout et de partout à partout. Bon. L'avenir, c'est la voiture, mais évidemment pas la voiture d'aujourd'hui. Mais on en voit déjà les prémices avec des voitures automatiques, avec l'électricité pour la voiture, non polluant. Mais l'idée de une bulle, donc ce ne sera pas la, la voiture telle qu'on l'imagine depuis, depuis sa création, mais l'idée d'avoir une bulle qui vous met de là à là est une idée absolument formidable, puisqu'elle vous met d'un point précis à un autre point précis. Le transport en commun, vous avez une rupture, on a une rupture de flux formidable. Et moi, chez moi, à Villeneuve-Nazas, pour venir à Lille, c'est deux bus et un métro. C'est épouvantable. Et on fera, à moins de faire un maillage, à Paris, le métro fonctionne très bien, évidemment. Alors, pour tout ce qui est mégapole, le, le... mais déjà pour la banlieue, ça ne marche plus du tout. À Lille, j'ai toujours dit que c'était très intelligent de ne pas avoir pitonisé la totalité de la place. Et je crois que c'est très bien ce système qui a été conservé de circulation. On ne fait que traverser, d'accord, à 20 à l'heure, d'accord. Mais c'est très intelligent. La voiture n'est pas tellement embêtante. Et, sur, et, et tous les, les, les gens qui ne sont pas des Lillois peuvent venir voir. Et ça, c'est très important quand on arrive dans une ville. Très, très important de pouvoir appréhender son cœur, de pouvoir appréhender le centre-ville euh, avec sa voiture. Or là, euh, de, tous les touristes sont pareils. Ils cherchent à venir au plus près du cœur de la ville, au plus près des choses. Euh, S'ils doivent laisser leur voiture avec une navette euh, à l'extérieur, ça ne leur plaît qu'à moitié. Bon, je crois que là-dessus, c'est des mauvaises démarches, des mauvais principes euh, auxquels tout le monde s'accroche. Je reviens au principe, mais il fallait donc résoudre le problème de voiture. Et on sait que, euh, au point de vue groupement individuel, euh, les voitures posent un grand problème où elles sont visibles, donc LED. Donc l'idée là-bas euh, a été de mettre les voitures, là, ça un coup, de mettre les voitures au sol, avec un garage derrière et un carport devant, donc avec des poteaux, euh, et, puis, et puis la maison, le, le gara les garages sont là, donc euh, on avait six, six garages, non, un, deux, trois, quatre garages, et dessus une maison avec son patio, hein, son patio et, puis, et puis son étage. Alors ce qui est formidable, c'est que d'une part, euh, la voiture qui est sous le carport est invisible parce qu'il y a de l'ombre, que la porte de garage est totalement invisible parce que dans le fond du carport, et qu'on a euh, fait notamment des petites placettes là, par exemple avec le système tout autour de, de, de la place, on a euh, 24 voitures, on a 24 voitures ici, et on n'en voit pas une seule. Donc, ce qui est très, très amusant, c'était d'avoir euh, le garage et dessus une maison posée. Ce qui nous permettait d'avoir des maisons à un seul niveau, des maisons avec un étage, et des maisons sur garage avec un étage. Ce qui donnait un, la possibilité d'un épanelage assez intéressant, puisqu'on avait du R0, du R1, du R2. Contrairement aux premières opérations qui, qui, qui précédaient le, le, le château et les... Euh, c'est que euh, dans les opérations précédentes, la voiture est exclue. C'était la grande époque des villes nouvelles avec les, les piétons au-dessus, sur les dalles, et les voitures en dessous, séparation des, des, des flux. Euh, donc j'ai fait, notamment à Villeneuve ce une opération, le Trianon, euh, qui euh, s'avère être ça, avec un square au milieu euh, qui sert en même temps de de, pour les voitures, et un cheminement piétonnier euh, où seul le piéton peut. Bon, à mon avis, c'était une erreur. Et par conséquent, au château, j'ai voulu impérativement que chaque maison sur les 65 puisse être atteinte par la voiture. Chose qui me paraissait très importante. Et évidemment pas en stationnement, mais qu'on puisse apporter un, une grand-mère impotente ou, ou un frigo ou un blessé ou n'importe quoi, qu'on puisse faire pénétrer une ambulance ou n'importe quoi, mais, ou, ou un coffre rempli de courses, 
et que chaque maison soit accessible. Évidemment, pour le stationnement, les gens revenant, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans le système des, euh, des garages sur les placettes. 